Im Beratungsgespräch hat mich gestern jemand gefragt, wenn ich jetzt bei dir anfange, muss ich denn dann eigentlich alles Spielzeug neu kaufen. Ich saß dann und dachte, nein, warum? Und dann erzählte er die Geschichte, dass er schon mal bei einer Herrin war und die wollte, dass er alles neu kauft. Alles. Obwohl er schon ganz viel hatte, hat er dann auch gemacht und ähm, hatte auch eine schöne Zeit mit dieser Herrin, die macht das leider nicht mehr und fragte dann ganz panisch, muss ich denn jetzt alles neu kaufen? Ich saß dann und dachte, nee, also ich schreibe mir so ein bisschen auf die, auf die Fahne, dass ich nachhaltig und umweltbewusst arbeite. Es gibt Dinge, da geht es nicht, aber bei vielen Dingen kann man einiges tun und halt zum Beispiel Plastik sparen oder Produkte kaufen, die lange halten. Also, wenn du bei mir anfängst, musst du, du musst sowohl gar keine Spielzeuge haben, also eine gute Session hängt nicht von der Anzahl der Spielzeuge ab, das ist so ein Am Ammenmärchen. Viele devote Männer glauben, sie bräuchten das ganze BDS im Studio zu Hause, damit man Spaß haben kann. Nein, wenn du Klienten von mir fragen würdest, die würden alle sagen, in deiner Küche ist so viel. Es muss nicht mal zum Thema Schmerz sein, ähm, was man benutzen kann. Man findet immer etwas in einer ganz normal ausgestatteten Wohnung, was man benutzen kann. Also man braucht nicht unbedingt Spielzeug. Anderes Extrem, wenn man ganz viel Spielzeug hat, dann muss man auch nicht noch mehr Spielzeug kaufen. Eine der ersten Dinge, die ich mache bei mir in der Beratung, ist, dass ich einen Spielzeugüberblick anfordere. Das heißt, du schreibst einmal auf, welche Spielzeuge du hast, auch welche Kleider, was du alles für diese sexuellen Fantasien halt schon hast. Und ähm, dann gucken wir darüber und schauen, okay, was benutzt du denn ganz oft, was funktioniert offensichtlich für dich, was funktioniert nicht für dich. Und ähm, schauen dann halt, was könnte noch gut sein, was nicht. Es gibt auch ganz viele Klienten, die gucken die Videos und kommen dann mit den passenden Spielzeugen von Lovens. Ich bin nicht böse drum, wenn du damit kommst. Ganz im Gegenteil, ich freue mich ja, wenn du meine Produkte, ähm, die ich empfehle, kaufst. Ähm, auf der anderen Seite bezahlst du mich ja auch dafür, dass ich das für dich passende Produkt finde. Ne? Und es ist schade, wenn du... Geld in die Hand genommen hast und das Produkt passt nicht zu 100% zu dir. Die Lorenz Produkte als Beispiel sind alle gut. Es gibt noch ein paar andere Marken, die gut sind. Ähm Aber nicht jedes Spielzeug passt halt auch zu jedem Menschen, sondern das hängt halt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Und ähm das ist ja mit ein Teil des Angebotes, dass ich mit dir zusammenschaue, okay, was sind deine Ziele, was möchtest du erreichen? Und was wäre das passende Spielzeug dazu? Und wenn du das Spielzeug vielleicht schon hast und du hast es bis jetzt noch nie richtig angewendet, dann benutzen wir natürlich das Spielzeug, was da ist. Also du musst da nicht noch extra neu was kaufen. Ähm, das widerstrebt auch total meinem Nachhaltigkeitsgedanken. Weil mir geht es darum, wenn wir etwas kaufen, dass wir das möglichst lange benutzen und möglichst lange daran Freude haben. Und deswegen vielleicht ein paar Sachen, die ich niemals kaufen würde oder auf die ich achte. Also, ich würde niemals billigen Scheiß aus China kaufen, von günstigen Plattformen. Ähm, ich bekomme es leider auch oft zugeschickt und du kennst es bestimmt, wenn du ein Produkt aufmachst und es riecht schon so richtig schön chemisch und künstlich und eigentlich muss man es zwei Wochen draußen an die Wäschespindel hängen, damit es einen normalen Geruch hat. Das ist schon für mich der erste Indiz, wo ich sagen würde, äh, auch wenn mir Hersteller das schicken, ich freue mich über alles, was Hersteller mir schicken, aber... Das sind Produkte, die würde ich jetzt nicht unbedingt auf meiner Haut lassen und auch nicht auf die Haut meiner Klienten, weil am Ende des Tages, wenn ich in der ersten, am ersten Tag in der Realerziehung, meine Sessions gehen immer ein ganzes Wochenende, irgendein Produkt benutze, was nachher Hautausschlag herbeiführt, ich weiß nicht, ob wir die restliche Zeit noch so viel Spaß miteinander haben. Außerdem halten diese Produkte nicht lange. Also da bricht dann unten bei den Dildos der Fuß ab, ähm, ich habe auch schon alles gesehen, habe schon Bilder bekommen von Leuten, die hatten irgendwelches Spielzeug im Po stecken, haben es nicht wieder rausbekommen. Das bitte, da bitte drauf achten, dass du nicht auf ganz billigen Plattformen für ein paar Euro irgendwas kaufst. Bitte ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und gucken, was du da kaufst, bevor du irgendeinen Scheiß kaufst, den nachher keiner mehr braucht und der in der Ecke landet. Weil das ist mit, das ist meine Erfahrung aus dem Alltag. Die Leute kommen mit einem riesen Berg von Spielzeug und sie benutzen nachher zwei oder drei Dinge regelmäßig. Der andere Mist liegt eigentlich nur in der Ecke. 
Ich würde niemals Produkte mit eingebauter Batterie kaufen, die man nicht mehr laden kann. Es gibt diese kleinen Penisringe, es gibt anderes Spielzeug, ähm, es gibt Vibratoren. Würde ich nicht kaufen. Ähm, du hast vielleicht ein paar Wochen Spaß dran, wenn überhaupt, und dann geht es kaputt. Ähm, diese kleinen Penisringe aus Silikon, die man auch teilweise als Geschenk mit dazu bekommt. Ähm, die schmilzen in der Sonne, die sind also auch noch gefährlich. Bitte nicht kaufen, auch wenn es noch so billig ist, auch wenn du es geschenkt bekommst. Es liegt nachher in der Ecke rum. Ähm, ich habe mal einen Klienten gehabt, der konnte sein ganz anderes Zeug wegschmeißen, weil das einfach geschmolzen ist in der Box. Ähm, das nicht machen. Günstige Keuschheitskäfige. Also der Top-Halter an günstigen Keuschheitskäfigen äh, an der Masse, äh, seist du gegrüßt, lieber Klient, hat 128 Keuschheitskäfige ausprobiert. Alle im Segment zwischen 5 bis 50 Euro und alle waren Schrott. Also, ich sehe es so. Ich würde einmal einen günstigen Keuschheitskäfig kaufen, der hoffentlich passt, um das Ganze auszuprobieren. Und wenn du dann feststellst, boah, das kickt mich total, dann würde ich in, zu einem hochwertigen, teureren Produkt, die fangen dann meistens so ab 270 Euro an, greifen. Ja, es ist teuer, aber der hält ewig, den kannst du jeden Tag tragen und der ist gut. Punkt. Und ähm, wenn wir das mal hochrechnen, 120 Keuschheitskäfige im Rahmen zwischen 50 bis zwischen 5 und 50 Euro. Dieser Klient hatte wahnsinnig viel Geld für Keuschheitskäfige aufgegeben, hat nicht ausgegeben, hat nicht aufgegeben. Und am Ende muss er doch einsehen, dass er mehr Geld äh, ausgeben muss und ein hochwertigeres Produkt kaufen muss. Punkt. Diese billigen KGs. Ähm, die sind gut, wenn man mal 20 Minuten mit der Partnerin interagieren möchte. Dafür sind die gemacht, für ein schnelles Sexspiel mal eben aufgeilt, aber die sind nicht für den Alltag gemacht. Die sind nicht dafür gemacht, dass du sie jeden Tag trägst. Und ich finde, das ist auch ein erhebliches Gesundheitsrisiko, wenn du mit einem Keuschheitskäfig spielst, der dir nicht passt, weil du kannst dich einquetschen, du kannst Hautschürfungen haben, ähm, du kannst dir wehtun. Richtig dolle und am Ende hast du davon, dass du halt einen KG hast, der nicht passt, wofür du Geld ausgegeben hast und du musst dann auch noch zwei Wochen Pause machen, weil das Scheißteil dich verletzt hat. Würde ich nicht machen. Unrealistische Produkte würde ich nicht kaufen. Ich habe einen Klienten, der hat einen Dildo, der ist größer als mein Arm. Gut, ich habe auch einen kleinen Arm, also der ist bestimmt so dick. Und ähm, auch meine Frage, was willst du denn damit? Ja, meine Idee war, den irgendwann mal reinzukriegen. Kann man mit Sicherheit machen. Ob das dann so gesundheitsförderlich ist, kann sich jeder selber überlegen. Es ist unrealistisch gewesen in seinem Zustand, weil das ist mein Finger. Wir hatten Realerziehung, dieser Finger ging nicht in den Po. Und dann wollte er dieses Ding da reinkriegen. Wenn du mich fragen würdest, was würdest du niemals kaufen, unrealistische Produkte. Ähm, ich würde auch niemals notgeil einkaufen gehen. Das ist wie mit Hunger. Also ich mache den Fehler auch öfter. Ich gehe mit Kassenzettel, Kassenzettel, mit Einkaufszettel einkaufen und habe Hunger und ich habe den ganzen Laden leer gekauft. Sollte man nicht machen. So ähnlich ist es mit Sexprodukten shoppen. Ähm, da muss man jetzt ein gutes Gleichgewicht finden, finde ich. Direkt nach dem Orgasmus einkaufen gehen, macht auch keine Sau. Du musst dir da einen guten Zeitpunkt überlegen. Vielleicht schläfst du auch noch mal eine Nacht drüber und überlegst, okay, was brauche ich denn wirklich? Was ist denn wirklich etwas, was ich brauche? Dinge, die man immer gebrauchen kann, sind Plugs zum Trainieren, das heißt in verschiedenen Größen. Dinge, die man immer gebrauchen kann, sind Plugs auch mit Motor. Da bitte darauf achten, dass du sie aufladen kannst, dass sie auch lange halten, dass die Bewertungen gut sind. Und äh, was du natürlich auch immer gebrauchen kannst, sind Kondome, ist Gleitgel und ist auch ähm, Reinigungsgel für Spielzeug. Anderer guter Tipp ist, die Gegenstände, die du hast, alle an einem Ort aufbewahren und regelmäßig aussortieren. Ich erlebe es immer wieder, dass Klienten zu mir kommen und ich sage, ey, pass auf, cool, du hast schon ganz viel Kram für das Thema Sissy oder du hast schon viel, ganz viele Sachen für das Thema Latex. Mach mir doch mal Bilder davon und lad das alles hoch. Und dann kriegen die Leute die Krise, weil denen auffällt, scheiße, wie viel Kram habe ich eigentlich? Und ähm, wie viel benutze ich davon eigentlich gar nicht mehr? Deswegen, 
Such dir einen Ort, an dem das Zeug in Ruhe liegen kann, in dem das keiner mitkriegt. Es gibt so wunderschöne kleine Boxen, wo du das reinpacken kannst. Die kann man auch für andere Themen benutzen, die halten eine Ewigkeit. Und ähm, da packst du alles rein. Ich mache das auch so. Äh, jahrelang stand der Kram im, äh, im, im Schlafzimmer, im Schrank. Mittlerweile steht er in einem eigenen Spielzimmer. Aber es ist alles an einem Ort. Und so hast du auch einen viel besseren Überblick. So dass du auch Spielzeug besser pflegen kannst. Wenn du Spielzeug pflegst, Vibratoren, Dildos und so weiter, mach das immer mit speziellen Spielzeugreinigern, die auf Wasserbasis sind. Bitte geh da nicht mit irgendwelchen Silikonreinigern ran oder mit Spülmittel oder mit Seife, maximal klares Wasser und der Spielzeugreiniger. Ähm, Desinfektion ist total wichtig, besonders wenn man anal arbeitet und das Ding noch mit was anderem benutzt oder wie auch immer. Deswegen da echt nach jedem Spielen. Es ist nervig. Ich kenne es von mir selber, wenn ich nach Hause komme und eine Session hatte. Ich finde es zum Kotzen, dass ich die ganze Scheiße putzen muss. Ja, aber du willst es ja lange benutzen, lange Freude daran haben. Und das hast du nicht, wenn alles im Haus verstreut ist und du gar keinen Überblick hast. Wenn du Sachen hast wie Latex, also Gegenstände, die besonderer Pflege bedürfen, ja, ist doch richtig formuliert, dann ähm, guck bitte, dass du dir auch die passenden Reiniger dafür ähm, besorgst und dass du die Gegenstände so aufbewahrst, dass sie auch lange halten. Als Beispiel, der latex cat -Suite hat nichts zusammengefaltet in der Box zu tun. Die Erfahrung musste ich leidvoll machen, sondern den hängt man am besten auf und reinigt ihn vernünftig. Jedes Mal, wenn man ihn getragen hat und ähm, guckt auch regelmäßig, hey, hat er irgendwo Risse, braucht er irgendwas. Latex ist furchtbar teuer, Punkt. Und wenn ich Latex kaufe, dann möchte ich so lange wie möglich Freude von Latex haben. Das heißt, wenn du Latex kaufst, dann kaufst du das im Fachhandel. Bitte nicht auf irgendwelchen günstigen Seiten Latex kaufen, da wirst du nicht lange Freude dran haben, glaub es mir. Und dann schau auch direkt, was empfiehlt dieser Hersteller, hat der eigene Produkte, eigene Pflegemittel, die man benutzen kann. Und dann kauf den Scheiß bitte mit, weil es ist ärgerlich, wenn du, ähm, wenn du etwas kaufst und es ist nach kürzester Zeit kaputt. Ähnlich gilt es mit anderen Spielzeugen, zum Beispiel der Rohrstock, der muss halt gewässert werden, Punkt, ansonsten geht der direkt kaputt. Also bitte informier dich, wenn du ein neues Produkt kaufst, was braucht dieses Produkt. Man kann manchmal nicht so blöd äh, denken, wie es kommt, auch wenn du eine Session hast und irgendwie spielst oder wenn ihr euch verabredet habt, dann setzt dich hin und überlegt dir vorher, hey, was brauche ich, habe ich alles da, ist alles aufgeladen? <lacht> Häufiges Thema in Sessions, ja, höre und ich habe den aufgeladen und dann ist er doch nicht aufgeladen. Ähm, also da bitte immer nachgucken. Spielzeug immer mit wasserbasiertem Gleitgel nutzen. Nichts mit Silikonen machen, das löst sich auf, du hast nicht lange Freude daran. Anderes Thema, was natürlich auch total wichtig ist, wenn wir in dem Bereich BDSM unterwegs sind und über Nachhaltigkeit sprechen, sind natürlich diese Einmalprodukte. Es gibt Einmalprodukte, die können wir nicht austauschen. Kondome kann man bestimmt aufhängen und trocknen lassen. Ist halt die Frage, wo ist der Sinn dahinter? Ne? Ähm, Gibt aber andere Beispiele, zur Keuschhaltung werden oft diese Plastikplomben verwendet. Da gibt es andere Möglichkeiten, wie man Keuschhaltung besser machen kann. Kann ich auch noch mal ein Video zu aufnehmen, wenn euch das interessiert, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber diese Plastikplomben werden ein paar Stunden getragen. Also das kannst du dir vorstellen wie so kleine Schlösser, wo halt ein Zahlencode draufsteht. Und dann wird der Zahlencode fotografiert, er wird das Ding wird zugemacht, am KG festgemacht und der Sklave kann sich jetzt nicht mehr befreien, zumindest die Theorie, ohne dass er die Plastikblombe entfernen muss und damit zerstören würde und die Herrin wüsste, okay, alles klar, der hat sich nicht an die Vorgaben gehalten. Diese Plastikplomben enden im Müll und dann in unseren Weltmeeren. Und jeder, der schon mal am Meer war, in anderen Ländern dieser Welt oder auch am heimischen Meer, der weiß, dass Plastik ein riesengroßes Problem ist, dass Millionen von Tieren jeden, ja, Millionen, weiß ich nicht, Millionen von Tieren, einige Tiere, daran sterben, verenden. Ich habe selber mal in der Schildkröte ähm, eine Tüte aus dem Maul gezogen. Ähm, ja, das sind einfach Sachen, die müssen nicht sein. 
und ähm, Plastikplomben landen vielleicht irgendwann dann mal im Meer und ich möchte gerne, dass das nicht passiert. Deswegen arbeite ich mit meinen Klienten so, dass es keine Plastikplomben gibt. Alles, was wir haben an einmal Werkzeugen, ähm, an einmal Produkten, brauchen wir auch. Punkt, du hast Geld dafür ausgegeben, es wird benutzt, aber danach wird es nicht neu angeschafft. Wieso soll ich etwas nicht aufbrauchen, was du gekauft hast? Ja, es geht ja nicht nur, Nachhaltigkeit bedeutet ja nicht nur Plastik einsparen und sich vorher Gedanken machen, was brauche ich wirklich, sondern es bedeutet auch im wahrsten Sinne des Wortes Geld sparen. Weil im Gegensatz zu der Kollegin vom Anfang ist es bei mir so, dass ich nicht erwarte, dass du direkt hunderte neue Produkte kaufst. Ich freue mich, wenn du ein neues Produkt kaufst, was ich aus der Entfernung steuern kann. Ich freue mich, wenn Sachen funktionieren, die ich vorschlage, aber es geht auch ohne. Und ähm, es ist mir auch ganz wichtig, dass wir da eine Balance finden. So, das war es zu dem Thema Nachhaltigkeit im BDSM. Auf was achtest du bei Sexspielzeug? Hast du vielleicht wichtige Tipps, was du der Community mitgeben kannst? Dann schreib es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten danke ich fürs Zugucken und sage bis zum nächsten Mal. Dominante Grüße, Lady Penelope. Ein kleiner Nachtrag, ich war eigentlich gerade schon fertig mit Drehen, wollte das jetzt aber noch unbedingt gesagt haben. Eine Sache, die ich auch niemals bestellen würde oder niemals wieder bestellen würde, sind aktuell noch im Jahr 2023, wir haben Oktober, fernsteuerbare Keuschheitskäfige. Belehre mich eines Besseren, schreib es mir gerne in die Kommentare, aber das ist der aktuelle Marktführer auf diesem Markt und ich werde nicht den Fehler machen und heute sagen, wer das ist. Kann ich leider nicht empfehlen, weil ich sehr viele Klienten hatte, die ähm, Verletzungen daraus mitgenommen haben von diesem Teil. Ähm, oftmals haben wir es gar nicht erst ans Laufen bekommen. Ähm, die App ist wirklich furchtbar. Der Datenschutz ist nicht gegeben. Deine Daten werden da sonst wohin nach China verkauft. Und ähm, ich würde jedem abraten, dieses Produkt zu benutzen. Am Ende des Tages ist es deine Entscheidung, wenn jemand dann mit zu mir in die Beratung kommt und es unbedingt benutzen möchte, dann binde ich es mit ein. Meine Erfahrungen sagen aber, dass ich dieses Teil auf gar keinen Fall kaufen würde. Ich hoffe, das hat jetzt keine rechtlichen Konsequenzen für mich. Ich habe ja keinen Namen genannt, aber das würde ich nicht machen. So, jetzt aber wirklich. Hab einen schönen Tag.